എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒന്നാം വർഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോട്ടണി ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ ബാലൻസ് പോർഷനാണ് നോക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അനാറ്റമി ഓഫ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻസ് ആൻഡ് മോണോകോട്ടിലിഡൻസ് പ്ലാൻറ്റ് അതായത് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാൻസിൻ്റെയും മോണോകോട്ട് പ്ലാൻസിൻ്റെയും റൂട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ലീഫിൻ്റെയും അനാറ്റമിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എപ്പിഡർമിസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ലെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് യുണിസെല്ലുലർ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് യുണിസെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് ഹെയേഴ്സോട് കൂടിയ ഒരു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് എപ്പിഡർമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ കോട്ടക്സ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ തിൻ വോൾഡ് പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽ വിത്ത് ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസസ് കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ലെയർ ഓഫ് പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽ ആണ് വിത്ത് ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസ് ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസും അതിലുണ്ട് ദെൻ എൻഡോഡർമിസ് എൻഡോഡർമിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോർട്ടക്സിൻ്റെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ബാരൽ ഷേപ്പിൻ്റെ സെൽസ് ആണ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോഡർമിസിൻ്റെ സെല്ലിന് സെല്ലിൻ്റെ വാളിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇംപെർമിയബിൾ വാക്സി മെറ്റീരിയൽ സുബേറിൻ എൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പ് അതായത് ഇവരുടെ സെൽ വാളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഇംപെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സി മെറ്റീരിയൽ സുബേറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്സി മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ അവരുടെ സെൽ വാളിലുണ്ട് അതൊരു കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന ഫോമിലാണിത് കാണുന്നത് അതാണ് എൻഡോഡർമിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡോഡർമിസിന് ശേഷം വരുന്ന ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എല്ലാം കൂടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റീൽ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പെരിസൈക്കിൾ ഉണ്ട് പിത്തുണ്ട് കൺസെക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ വാസ്കുലർ ബണ്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പേരിസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂ ലെയർ ഓഫ് തിക്ക് വോൾഡ് പാരൻ കൈമാറ്റസ് സെൽ ഒരു തിക്ക് വോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻ കൈമാറ്റസ് ലെയർ ആണ് പെരിസൈക്കിൾ പിത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് റീജിയൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് കമ്പാരിറ്റീവലി സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നർ മോസ്റ്റ് റീജിയൻ ആണ് പിത്ത് ദെൻ കൺസെക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഈസ് എ പാരൻ കൈമാറ്റസ് സെൽ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയ് ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും സൈലത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന പാരൻ കൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് കൺസെക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ദെൻ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈലം ഫ്ലോയും പാച്ചസ് ഒരു ടു ടു ഫോർ ഇൻ നമ്പർ വരും അതുപോലെ തന്നെ സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ക്യാ കെമ്പിയൽ റിങ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സൈലം എന്ന് പറയുന്ന എക്സാർക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയൽ ടൈപ്പ് ആണ് റേഡിയൽ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നും എക്സാർക്ക് എന്താണെന്നും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ മോണോകോട്ട് റൂട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അവർക്കും എപ്പിഡർമിസും കോർട്ടെക്സും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോഡർമിസ് പെരിസൈക്കിൾ വാസ്കുലർ പെൻഡൽ പിത്ത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ റീജിയൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവരുടെ സൈലം ബണ്ടിൽസിൻ്റെ നമ്പറിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് മോർ ദാൻ സിക്സ് ഇൻ നമ്പർ ഒരു പോളിയാർക്ക് കണ്ടീഷനിലുള്ള സൈലം ബണ്ടിൽസ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പിത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജർ ഇൻ സൈസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോകോട്ട് റൂട്ട്സിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എൻ്റർ ഗോ എനി സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് മോണോകോട്ട് റൂട്ടിൽ കാണത്തില്ല ഇത്രയുമാണ് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടും മോണോകോട്ട് റൂട്ടിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ഡൈക്കോട്ട് സോറി മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ എപ്പിഡർമിസ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഒ
ദെൻ അടുത്ത സബ്സോണാണ് കോർട്ടിക്കൽ ലെയേഴ്സ് കോർട്ടിക്കൽ ലെയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ഹൈപ്പോഡേർമിസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവിടെ റൗണ്ടഡ് പാരൻ കൈമാറ്റ സെല്ലാണ് ഉള്ളത് വിൻ്റർ സെല്ലുള്ള സ്പേസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പാരൻ കൈമാറ്റ റൗണ്ടഡ് സെൽസാണ് കോർട്ടിക്കൽ ലെയറിൽ കാണുന്നത് ദെൻ കോർട്ടെക്സിൻ്റെ റീജിയൻ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻഡോഡേമിസ് എൻഡോഡേമിസ് ഇസ് ദ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ കോർട്ടെക്സിൻ്റെ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് എൻഡോഡേർമിസ് എൻഡോഡേർമിസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രീൻ പ്രസൻസ് സെല്ലിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ സെൽസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രീൻ സോ ദ ലെയർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ സ്റ്റാർച്ച് ഷീത്ത് സ്റ്റാർച്ച് ഷീത്ത് എന്നാണ് എൻഡോഡേർമിസിനെ വിളിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റീൽ വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പെരിസൈക്കിൾ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് മെഡിലറി റൈസ് ആൻഡ് പിത്ത് പെരിസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡോഡർമിസിന് ഇൻ്റർമോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിലറി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻ കൈമാറ്റ സെല്ലാണ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് കാണുന്ന സെല്ലാണ് മെഡിലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂ ലെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് റേഡിയലി ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ഈച്ച് ഇസ് ഈച്ച് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ഫോം ഓഫ് എ റിങ് ഒരു റിങ് ഫോമിലായിരിക്കും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈച്ച് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഇസ് കൺജോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് വിത്ത് എൻറ്റാർക്ക് പ്രോട്ടോസൈല ആൻഡ് ബണ്ടിൽ ക്യാപ്പ് ഓരോ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലും കൺജോയിൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻറ്റാർക്ക് പ്രോട്ടോസൈലമാണുള്ളത് പ്രോട്ടോസൈലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൻറ്റാർക്കാണ് ദെൻ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബണ്ടിൽ ക്യാപ്പ് ഒരു ബണ്ടിൽ ക്യാപ്പും ഉണ്ട് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിന് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റീജൻ ഈസ് ദ പീത്ത് വിച്ച് ഇസ് ദ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റൗണ്ടഡ് ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസസ് ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പീത്ത് പിത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറഞ്ഞത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ടഡ് പാരൻ കൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണുള്ളത് ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിച്ച് ഇസ് എ സെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് റൂട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദെൻ മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിഡെർമിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ കോർട്ടെക്സിനകത്ത് ഇവരുടെ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമാറ്റസ് ആണ് ഹൈപ്പോഡെർമിസ് അതൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ദെൻ സ്കാറ്റേഡ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഓരോ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിനെയും സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമാറ്റസ് ബണ്ടിൽ ഷീത്തും പ്രസൻ്റ് ആണ് ദെൻ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് കൺജോയിൻ്റ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ നിന്നും ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ്ഡ് ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമാറ്റസ് ഹൈപ്പോഡെർമിസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് സ്കാറ്റേഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമാറ്റസ് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ദെൻ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഇറ്റ് കൺജോയിൻ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ദെൻ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ദെൻ ഫ്ലോയം പാരൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിൽ വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ക്യാവിറ്റീസ് ഓൾസോ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് മോണോക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ സോ നമ്മൾ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് മോണക്കോട്ട് സ്റ്റെം മോണക്കോട്ട് റൂട്ട് നമ്മൾ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻസ് ലീഫ് അതായത് ഡോർസി വെൻട്രൽ ഡോർസി വെൻട്രൽ ലീഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ എപ്പിഡർമിസ് മീസോഫിൽ ആൻഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ളത് എപ്പിഡർമിസ് ഉണ്ട് മീസോഫിൽ ഉണ്ട് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് എപ്പിഡർമിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അപ്പർ സർഫസും ലോവർ സർഫസും ഉണ്ട് അതായത് അഡാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസും അബാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസും ആണുള്ളത് അഡാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർ സൈഡിൽ കാണുന്ന എപ്പിഡർമിസ് ആണ് അബാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ സർഫസിൽ കാണുന്ന എപ്പിഡർമിസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യൂട്ടിക്കുലർ ലെയറും ഉണ്ട് എപ്പിഡർമിസിന് അബാക്സിയൽ എപ്പിഡർമിസിൽ സ്റ്റൊമേറ്റോയുടെ
ദെൻ സ്പോഞ്ചി പാരൻ കൈമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവൽ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ലൂസ്ലി അറേഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസാണ് സ്പോഞ്ചി പാരൻ കൈമ പാലിസൈഡ് സെൽസിന് ജസ്റ്റ് താഴെയായിട്ടാണ് സ്പോഞ്ചി പാരൻ കൈമ അറേഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ക്യാവിറ്റിയും ഈ റീജിയണിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ദെൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഇവർ കാണുന്നത് വെയിൻസിലും മിഡ്രിപ്സിലും ആണ് കാണുന്നത് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ബണ്ടിൽ ഷീത്തും ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് സോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു